നമസ്കാരം റാഫ്ടോക്കിന്റെ കമൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം കമൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ടിക്ടോക്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിരവധി ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെ ജീവിത കഥ ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ അതിന് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് അക്കൗണ്ടിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് അതായത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരത്തിന് മുകളിലുണ്ടല്ലോ പലരും ടിക്ടോക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ടിക്ടോക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇനി പുതുതായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ടിക്ടോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ പോയി റാഫ് ടോക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള നമ്മുടെ ചാനൽ കാണും അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും നമ്മുടെ ചാനലിന് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള വളർച്ചയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനാലായിരത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എഫ് ബിയിലെ അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് ടിക്ടോക്കിൽ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ കമൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡേയിലേക്ക് അടക്കുന്നു ഇത് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു കമൻ്റ് ആണ് ഇന്നലെ റൊണാൾഡോ നസാരിയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് താരങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അഞ്ച് താരങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ആണ് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് പറയുന്നത് ബ്രസീലിയൻ ലെജൻഡ് റൊണാൾഡോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ പോലും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ വന്നില്ല എംബപ്പെ പോലുള്ള പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനോട് ഇക്ക എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റൊണാൾഡോ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള അഞ്ച് താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രിയതാരം ചാലഞ്ച് വെച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള അഞ്ച് താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വെക്കാം ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു റൊണാൾഡോ നസാരിയോ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് താരങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് താരങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു സംവാദമാണ് ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ നടക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് റൊണാൾഡോ നസാരിയോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കാരെ ആ അഞ്ച് പേരായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ അഞ്ച് പേര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റ് താരങ്ങളെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പേര് പറയുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തൊരു കമൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇത് രസകരമായ ഒരു കമൻ്റാണ് ഒരു തമാശയായി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കമൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ആശി കാശി എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിൻ്റെ കമൻ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലേണൽ മെസ്സി തൻ്റെ സഹതാരങ്ങളെ വല്ലാതെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താരമാണ് തൻ്റെ സഹതാരങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ആവേശം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ജോഡി ആൽബ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ വന്നൊരു കമൻ്റാണ് ആശിഖ് ആശിയുടെ കമൻറ്റും അതിന് അഫ്സൽ മാഫി കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറുപടിയും രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണമാവുക ശരിക്കും രസകരമായ ഒരു തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആശിഖ് ആശി പറയുന്നത് എജ് അതി തള്ള് ടീം പരാജയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞു മുങ്ങുന്ന മെസ്സിയോ അതാണ് ചോദ്യം അതിനുള്ള മറുപടി കേൾക്കുക അല്ല ടീം തോറ്റാൽ ഡാൻസ് കളിക്കുക ഒന്ന് പോയേടാ എന്നാണ് അഫ്സൽ മാഫിയുടെ മറുപടി അതാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടത് ഒരാൾ ടീം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നല്ല ദുഃഖം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈനൽ മത്സരമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ദുഃഖം ഉണ്ടാവും ചിലരത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കും ചിലർ സങ്കടം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കും അല്ലാതെ ആരും ഡാൻസ് കളിക്കാറില്ല അപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സങ്കടം വന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കും അതിലൊന്നും ഒരു പുതുമയും ഇല്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഇത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കുള്ള സംവാദമായോ തെറിവിളിയായോ ഒന്നും പോകാതെ രസകരമായി അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അഫ്സൽ മാഫി ചെയ്തിര
അതിനുശേഷം ജർമ്മനിയിലാണ് ബൂണ്ടസ് ലീഗ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അവർ ആ കിരീടം നേടുന്നു പിന്നീട് ഫ്രാൻസ് ലീഗ് വൺ നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവർ ആ വേൾഡ് കപ്പ് കിരീടം നേടുന്നു ടോപ്പ് ഫൈവ് ലീഗിൽ ഇനി ഒരു രാജ്യമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അത് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് കിരീടം ചൂടിയേക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ശരിയല്ലേ ഗായ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നും മനാസ് കെ വി പറയുന്ന രസകരമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫുട്ബോളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ പല കളിക്കാരും അങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രസകരമായ ഒരു സംഭവമായി ഈ ഒരു കമന്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സംഗതി ശരിയാണല്ലോ ഈ ആദ്യം സ്പെയിൻ നേടുന്നു ആദ്യം ഇറ്റലി നേടുന്നു സ്പെയിൻ നേടുന്നു ജർമ്മനി നേടുന്നു ഫ്രാൻസ് നേടുന്നു ടോപ്പ് ഫൈവ് ലീഗിൽ ഇനി ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അത് നടക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അടുത്തൊരു കമന്റിലേക്ക് കടക്കുന്നു ടൈനി ടൈനി വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് വന്ന കമന്റാണ് ഫിലിപ്പെ കുട്ടിഞ്ഞോ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ വന്ന കമൻ്റാണ് കുട്ടിഞ്ഞോ ഒരു പക്ഷെ ചെൽസിയിലേക്ക് പോയാൽ പഴയ ലിവർപൂളിനെ കുട്ടിഞ്ഞോ മികച്ച രൂപത്തിലാക്കിയ പോലെ ചെൽസിയെയും മികച്ച ടീമാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടിഞ്ഞോക്ക് എന്നാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ കമൻറ്റ് തീർച്ചയായും കുട്ടിഞ്ഞോ ലിവർപൂളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാഴ്സയിലെത്തിയപ്പോൾ ആ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ബയൺ മ്യൂണിക്കിലും ശരാശരിയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ഇനി പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് ചെന്നാൽ ലിവർപൂളിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച മികവ് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലിവർപൂളിനെ മികച്ച ടീം ആക്കിയത് കുട്ടിഞ്ഞോ ആണെന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ലിവർപൂളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കുട്ടിഞ്ഞോ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ലിവർപൂളിനെ മികച്ച ടീമാക്കിയത് കുട്ടിഞ്ഞോ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലോപ്പിൻ്റെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടീമിലേക്ക് എത്തിച്ച കളിക്കാരുടെ ഒരു മികവുണ്ടായിരുന്നു ആ കളിക്കാരെ മികച്ച രൂപത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് അതായത് മികച്ച രൂപത്തിൽ ഒരു മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാണ് ക്ലോപ്പ് ഈ നിലയിലേക്ക് ടീമിനെ എത്തിച്ചത് അതിൽ കുട്ടിഞ്ഞോ മാത്രമാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്കൊരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അന്ന് ലിവർപൂളിനെ എത്തിച്ച പോലെ ചെൽസിയെയും മികച്ച ടീമാക്കാൻ കുട്ടിഞ്ഞോക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു ചെൽസിയെ മികച്ച ടീമാക്കാൻ കുട്ടിഞ്ഞോ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുമെന്ന് ഏതായാലും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫ്രങ്ക് ലംബാർഡുണ്ട് മികച്ച രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം യുവതാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു തീർച്ചയായും കുട്ടിഞ്ഞോ അവിടെ എത്തിയാൽ ടീമിന് അത് ഗുണകരമാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അടുത്തൊരു കമൻറ്റോട് കൂടി ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിനീത് അശോകിന്റെ കമന്റ് ആണ് ഇത് കിലിയൻ എംബപ്പെ അതുപോലെ റൊണാൾഡോ നസാരിയോ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചിലയിടത്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി റൊണാൾഡോ നസാരിയോ തന്നെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തു അതിന്റെ താഴെ വന്ന കമന്റ് ആണ് വിനീത് അശോക് പറയുന്നു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ സാമ്യത മാത്രം അല്ലാതെ റൊണാൾഡോയുടെ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സെൻട്രൽ സ്ട്രൈക്കർ ഇന്നോളം ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന്റെ പീക്ക് ടൈമിൽ പറ്റിയ ആ ഇഞ്ചുറി കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ റൊണാൾഡോയെ ഇതുപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ കളി കണ്ടവർക്ക് അതറിയാം ഒരു പക്ഷേ ആ വില്ലൻ ഇഞ്ചുറി കാൽമുട്ടിന് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രം തന്നെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചേനെ റൊണാൾഡോ പിന്നെ ഒരു പരിക്ക് പറ്റിയതുകൊണ്ട് അവിടെ തീർത്തതുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കുറവുകളും ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കളിശൈലി അദ്ദേഹം സ്വയം മാറുകയും എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും ആ മനുഷ്യൻ നേടിയതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് എംബാപ്പെ എന്നാണ് വിനീത് അശോകിന്റെ ചോദ്യം എംബാപ്പെ ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിലെ വലിയ ലജൻഡായി മാറിയേക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ റൊണാൾഡോ നസാരിയോക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രകടനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽമുട്ടിന് നിരവധി തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടി വന്നു ഫുട്ബോൾ കരിയർ അവിടെ തീരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയെടുത്തെന്നാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നതും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പിൽ അദ്ദേഹം കിരീടം ബ്രസീലിന് വേണ്ടി നേടിക്കൊടുക്കുന്നതും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊ